పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానళ్లకు స్వాగతం పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ అవగాహన కల్పించదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకు ఎన్పిఎస్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది కదా రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జాబ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఎవరైతే మిలిటరీకి సంబంధించిన వారికి కాదో మిలిటరీకి సంబంధించిన వారికి మాత్రమే పాత పెన్షన్ విధానం అనేది అమల్లో ఉంటుంది మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా వేరే ఏ ఉద్యోగస్తులకైనా సరే ఈ పాత పెన్షన్ విధానం అనేది తీసివేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తీసివేసి కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జాబ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు అమలు చేస్తూ ఉన్నాయి అనమాట రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జాబ్ వచ్చిన వాళ్లకు పాత పెన్షన్ విధానం ప్రకారం పెన్షన్ ఇవ్వకుండా ఎన్పిఎస్ అంటే నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ మీరందరూ ప్రేమగా కొంతమంది సిపిఎస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ అని లేకపోతే న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అని ఇలా రకరకాల పేరుతో పిలుస్తారు ఈ యొక్క పెన్షన్ విధానం అన్నది రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జాబ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు ఇది అమల్లోకి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మరి మీలో చాలామంది రెండు వేల నాలుగులో జాబ్ వచ్చిన వ్యక్తులు ఉంటారు కొంతమంది ఉద్యోగం లేటుగా వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు అంటే రెండు వేల నాలుగులో ఒకవేళ ఉద్యోగం వచ్చినా వాళ్ళు ఒకవేళ నలభై సంవత్సరాల వయసులోనూ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనూ ఉద్యోగం సంపాదించిన వ్యక్తులు కూడా కొంతమంది ఉంటారనమాట ఇలా ఎవరైనా కావచ్చు ఈ కొత్త పెన్షన్ విధానంలో ఎవరైతే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడాను ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగకరమైన వీడియో అనమాట ఈ వీడియోని తప్పనిసరిగా చివరి వరకు చూడండి పూర్తిగా నేర్చుకోకపోతే ఏ ఉపయోగం ఉండదనమాట ఇది మీ అందరి ఉపయోగం కోసం చేస్తున్న వీడియో అనమాట వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ న్యూ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి ఈ డబ్బులు మీ శాలరీలో టెన్ పర్సెంట్ బేసిక్ ప్లస్ డిఏలో మీరు టెన్ పర్సెంట్ మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు దాని మీద మళ్ళీ మీ శాలరీ ప్లస్ బేసిక్ మీద గవర్నమెంట్ కూడాను టెన్ పర్సెంట్ శాలరీ ప్లస్ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ మీద వాళ్ళు కూడా టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట ఈ విధంగా ఇద్దరి యొక్క డబ్బుల్ని ఈ యొక్క ఎన్పిఎస్ డబ్బుల్లో దాచిపెట్టి దాని మీద ఎంత లాభం వస్తుందన్నది గవర్నమెంట్ ఏ విధమైన హామీ ఇవ్వలేదు అది మార్కెట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము అంటే కొంత షేర్ మార్కెట్లో కూడా పెట్టుబడి పెడతాము కొంత బాండ్స్లో కూడా పెట్టుబడి పెడతాము దాని మీద ఎంత లాభం వస్తే అంత డబ్బుల మీద మీరు పెన్షన్ తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది అసలు నేను ఈ వీడియోలో నేను మీకు తమ్మినీళ్ళు ఏమని పెట్టాను ఫార్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ తీసుకుంటే డబ్బులు సరిపోతాయా అరవై శాతం డబ్బుల్ని మీరు పిల్లలకి ఇచ్చి వచ్చా అదేవిధంగా అది తమ్మినీళ్ళు కానీ దానికన్నా ముందు మీకు బేసిక్ డీటెయిల్స్ కొన్ని చెప్పాలి అదేంటంటే ఈ ఎన్పిఎస్లో ఎనభై ఐదు శాతం డబ్బుల్ని గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది పదిహేను శాతం డబ్బుల్ని ఏమో షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది అనమాట ఈ ఈ రెండింటిలో కంటిన్యూగా రీబ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ డబ్బులు చివరికి ఎంత లాభాన్ని కనుక సపోజ్ ఎంత లాభం వస్తుందో తెలియదు కానీ చివరికి రిటైర్మెంట్ సమయానికి కొంత డబ్బులు అవుతాయి అనమాట ఈ డబ్బుల మీద అరవై శాతం డబ్బులు మీరు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత అరవై శాతం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవచ్చు ఈ అరవై శాతం డబ్బులు కంప్లీట్గా ట్యాక్స్ ఫ్రీ అనమాట అంటే ఇటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన పర్లేదు డబ్బులు కంప్లీట్గా అరవై శాతం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకొని మీకు నచ్చినట్లుగా చేసుకోవచ్చు మిగతా నలభై శాతం డబ్బులు అంటే ఉదాహరణకు రిటైర్మెంట్ సమయానికి మీకు ఒక కోటి రూపాయలు డబ్బులు వచ్చాయి అనుకున్నాం ఈ కోటి రూపాయల్లో అరవై శాతం డబ్బులు అంటే అరవై లక్షల రూపాయలు మీరు డబ్బులు తీసేసుకొని మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మీ మిగతా నలభై శాతం డబ్బులు మాత్రం కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే అది కంపల్సరీ అనమాట ఎవరైనా సరే ఈ నలభై శాతం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడానికి లేదు ఈ నలభై శాతం డబ్బుల్ని ఏదో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర ఒక యాన్యుటీ పాలసీ అనేది కొనుక్కోవాలి ఏదో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర యాన్యుటీ పాలసీ అనేది కొనుక్కోవాలన్నమాట ఈ యాన్యుటీ పాలసీ కొనుక్కుంటే లాభం ఏంటంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీరు బతుకున్న నాళ్ళు పెన్షన్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది ఎన్పిఎస్లో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఇది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో మీకు అవగాహన కల్పించేది ఏంటంటే ఈ ఎన్పిఎస్లో డబ్బులు రిటైర్మెంట్కి ఎంత వస్తాయి ఈ వచ్చిన డబ్బుల్లో నలభై శాతం డబ్బులు పెన్షన్గా తీసుకొని అరవై శాతం డబ్బులు వాడుకుంటే ఏమవుతుంది అన్నది ఈ వీడియోలో కొంత ఎక్స్ప్లెనైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు నేను
నేను ప్రజెంటేషన్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఒక రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాలు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసి ఈ లైన్ క్లోజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నా యొక్క ఎక్సెల్ షీట్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు మొట్టమొదటగా ఎన్పిఎస్లో ఎంత మెచ్యూరిటీ రావచ్చు అన్నది నేను ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశాను అసలు మనం ఎలా క్యాల్ అసలు క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది నేను మీకు నేర్పను బట్ నేను క్యాల్కులేషన్ చే చేసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ చూపిస్తాను అనమాట ఎన్పిఎస్ మెచ్యూరిటీ ఎంత రావచ్చు అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ముప్పై సంవత్సరాల వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించాడు అతను ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగం సంపాదించాడు అతను గవర్నమెంట్ జాబ్ అతనికి బేసిక్ డిఏ రెండు కలిపి ఇరవై వేల రూపాయల శాలరీ వస్తుంది బేసిక్ ప్లస్ డిఏ అంటే మిగతా వేరే రకాల బెనిఫిట్స్ ఏవి కూడా నేను యాడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే బేసిక్ ప్లస్ డిఏ మీద మాత్రమే ఎన్పిఎస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు బేసిక్ ప్లస్ డిఏ ఇరవై వేలు అనుకోండి నెలకు అదే ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి శాలరీ కనుక ఏడు శాతం చొప్పున పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనుకున్నాం అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఏడు శాతం శాలరీ పెరగడం అన్నది అది ఆశ్చర్యం కాదు కదా ఆ మాత్రం పెరుగుతుంది కదా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అందుకే నేను ఏడు శాతం ప్రతి సంవత్సరం శాలరీ పెరగవచ్చు అని తీసుకున్నాను అదేవిధంగా ఎన్పిఎస్లో ఎంత లాభం రావచ్చు అన్నది ఒక ఆరు శాతం వడ్డీ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వలన సెన్సెక్స్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ సుమారుగా పడిపోయే సమయానికి సెన్సెక్స్ యొక్క లాభ ఈ ఎన్పిఎస్ కార్పస్ గత పదిహేను సంవత్సరాలు ఎంత లాభాన్ని ఇచ్చిందంటే యావరేజ్ నైన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది అనమాట నైన్ పర్సెంట్ రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు యావరేజ్ అయినా ఎన్పిఎస్ ఇచ్చిన లాభం అనమాట ఇప్పుడు నేను మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటున్నాం ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవైలో ఒకవేళ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే ఆ వ్యక్తికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవైలో ఒకవేళ జాబ్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవైలో జాబ్ వస్తే ఇరవై వేలు బేసిక్ ప్లస్ డిఏ భవిష్యత్తులో నేను ఎన్పిఎస్ రిటర్న్ ఒక ఆరు శాతం వార్షిక లాభం వార్షిక వడ్డీ మాత్రమే ఇవ్వగలదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రానున్న సంవత్సరాల్లో ఈ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇంకా తగ్గుతాయి దానివలన ఆటోమేటిక్గా ఎన్పిఎస్లో వచ్చే లాభం కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట అందుకని యావరేజ్లో ఎన్పిఎస్ యొక్క లాభం ప్రతి సంవత్సరం ఆరు శాతమే ఉంటుందని నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు సీ మనం మూడు వందల అరవై నెలలు అంటే ముప్పై సంవత్సరాలకి జాబ్ వచ్చిందంటే మూడు వందల అరవై నెలల పాటు ఇతను జాబ్ చేస్తాడు అంటే అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు జాబ్ చేస్తాడు ఇతను ఇప్పుడు మొదటి నెల ఈ ఉద్యోగం వచ్చిన వ్యక్తి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు ఎన్పిఎస్ కోసం అంటే బేసిక్ ప్లస్ డిఏ మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై వేల మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే రెండు వేల రూపాయలు ఇతను మొదటి నెల చెల్లిస్తాడు గవర్నమెంట్ ఎంత చెల్లిస్తుంది రెండు వేల రూపాయలు చెల్లిస్తుంది ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ మీద టెన్ పర్సెంటే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి గవర్నమెంట్ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సుమారుగా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నేను కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను మీరు టెన్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే చాలు నేను ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియోస్ ఎక్కువగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తారు కాబట్టి తెలుగు వీడియోస్ కాబట్టి ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నటువంటి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇంకా వర్తింప చేయలేదని నేను మన కొంతమంది నా దగ్గర ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ తీసుకున్న వ్యక్తులు చెప్పడం జరిగింది అందువలన నేను ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోలేదు గవర్నమెంట్ కూడా మీకు టెన్ పర్సెంటే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండు వేలు ప్లస్ ఈ రెండు వేలు గవర్నమెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇద్దరిది కలిపితే నాల్ నాలుగు వేల రూపాయలు అయింది అనమాట మనం ఈ ఎన్పిఎస్లో ఎంత వడ్డీ రావచ్చు అని తీసుకున్నాం ఆరు శాతం వార్షిక వడ్డీ రావచ్చు అని తీసుకున్నాం ఈ మొదటి నెల దాచిపెట్టినటువంటి నాలుగు వేల కంట్రిబ్యూషన్ ఎన్ని నెలల పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే మూడు వందల అరవై నెలల పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఈ నాలుగు వేల రూపాయలు మూడు వందల అరవై నెలల తర్వాత ఎంత అవుతుంది అంటే ఇరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు అవుతుంది అనమాట ఈ నాలుగు వేల రూపాయలు ఆరు శాతం వడ్డీ చొప్పున మూడు వందల అరవై నెలల తర్వాత ఇరవై రెండు వేల చిల్లర అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా ఒక్క సంవత్సరానికి ఒక్క సంవత్సరం పాటు నెలకు రెండు వేల రూపాయలు చెల్లిస్తాడు ఈ ఉద్యోగి 
ఇరవై రెండు ఎనభై తొమ్మిది మంత్లీ ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇరవై రెండు ఎనభై తొమ్మిది గవర్నమెంట్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మూడు ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు నెలలకు ఒకసారి ఇన్స్టాల్మెంట్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనం చివరి నెల చివరి సంవత్సరం అంటే మూడు వందల నలభై తొమ్మిదవ నెల మనం మంత్లీ కంట్రిబ్యూట్ చేసే అమౌంట్ ఎంత అంటే పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఎన్ ఎన్నో సంవత్సరం ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు చెల్లిస్తాం ఇది కరెక్టా కదా మనం క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్గా చేసాం లేదా ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫికేట్ చేసు క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నాం రెండు వేల రూపాయలు మొదటి నెల కంట్రి కంట్రిబ్యూట్ చేసాం మనం సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రతి సంవత్సరం శాలరీ పెరుగుతూ వెళ్ళింది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత అవుతుంది చూడండి పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు వచ్చింది మనం అంటే కరెక్ట్గానే వాల్యూస్ అన్ని కరెక్ట్గా తీసుకున్నాం మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ టేబుల్లో వాల్యూస్ అన్ని కరెక్ట్ అనమాట చివరి సంవత్సరం మనం నెలకు పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మనం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ కూడా పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి చూడండి ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు మొదటి నెల కంట్రిబ్యూట్ చేసిన డబ్బులు ఏమో మూడు వందల అరవై నెలలు ఇన్వెస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇరవై రెండు వేలు తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అయింది తర్వాత నెల కంట్రిబ్యూట్ చేసిన నాలుగు వేల రూపాయలు ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు అయింది ఇలాగ ప్రతి నెల ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన డబ్బులు ఎంత అయింది అన్నది మనం క్యాల్కులేట్ చేసేసాం క్యాల్కులేట్ చేసేస్తే మనకి అన్ని నెలలకు సంబంధించిన ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ వచ్చాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం అన్ని నెలలకు సంబంధించిన ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని కలిపేస్తే మనకి చివరికి ఎన్పిఎస్లో మెచ్యూరిటీ ఎంత వచ్చిందన్నది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం టోటల్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ని మొత్తం మొత్తం టోటల్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి తొంభై రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చింది అనమాట అంటే ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవైలో కొత్తగా జాబ్ వచ్చిన వ్యక్తికి శా బేసిక్ ప్లస్ డిఏ కనుక ఇరవై వేల రూపాయలు కనుక ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఎన్పిఎస్లో చివరికి తొంభై రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట ఆరు శాతం వార్షిక లాభం ఎన్పిఎస్ మీద వస్తుంది అనుకుంటే సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పు చెప్పదలుచుకున్నాను నేను ఈ డబ్బుల్లో నలభై శాతం డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటే ఆ డబ్బులు నాకు రిటైర్మెంట్ వరకు సరిపోతాయా అంటే అరవై శాతం డబ్బులు నేను తీసుకుంటాను నలభై శాతం డబ్బులతో పెన్షన్ తీసుకుంటాను అరవై శాతం డబ్బులు నేను ఏదైనా ఇల్లు కొనుక్కుంటాను స్థలం కొనుక్కుంటాను లేకపోతే పిల్లల పేరు మీద డిపాజిట్ చేస్తాను పిల్లలకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చేస్తాను లేకపోతే నా మనవరాళ్ళకి నేను గిఫ్ట్గా ఇచ్చుకుంటాను నలభై శాతం డబ్బులు మాత్రమే పెన్షన్గా తీసుకుంటాను అంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ముందు అలా జరగాలంటే అది అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకేం తెలియాలంటే అసలు రిటైర్మెంట్ అయ్యే సమయానికి నాకు నెలకు ఎంత డబ్బులు అవసరం అవుతాయి అన్నది ఫస్ట్ తెలియాలి అది ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవైలో సపోజ్ మీరు నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు అనుకుందాం మీరు నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు లేదా అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే ఇంటికి జా కిరాణా స్టోర్ అని జనరల్ స్టోర్ అని మిల్క్ ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికి సంబంధించి ఐదు వేల రూపాయల నుంచి ఏడు వేల రూపాయలు కంపల్సరీగా ఎవరికైనా ఖర్చు అవుతుంది అనమాట ఇంకా పెట్రోల్ అని లేకపోతే ఫోన్ బిల్ అని ఇంటర్నెట్ బిల్ అని ఇలాంటివన్నీ కలిపితే ఇంకొక ఏడు వేల రూపాయలు ఖర్చు కాని వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారు అనమాట పదిహేను వేల రూపాయల నెలకి ఖర్చు పెట్టిన వ్యక్తులు లేరు ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవైలో నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే మరి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నెలకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అది ముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పదిహేను వేల రూపాయలు తీసుకుంటాను చూడండి పదిహేను వేల రూపాయలు ఈ రోజు నెలకు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నెలకు ఎనభై ఆరు వేల నూట యాభై రెండు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనమాట ఎనభై ఆరు వేల నూట యాభై రెండు రూపాయలు సరే ఎనభై ఆరు వేల నూట యాభై రెండు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఓకే బాగానే ఉంది ఒకవేళ నాకు ఎనభై ఆరు వేల నూట యాభై రెండు నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ డబ్బులు నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు సరిపోతాయి అంటే నేను తొంభై ఏళ్ళ వరకు కనుక బతుకుంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత తొంభై సంవత్సరాల వరకు నాకు ఈ డబ్బులు సరిపోతాయా లేదా తక్కువ సంవత్సరాలు వస్తాయి అని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి తొంభై రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేలు డబ్బులు వచ్చినాయి మనకి తొంభై రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు డబ్బులు వచ్చాయి ఇందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ముప్పై ఏడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు
అప్పట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎంత ఉండొచ్చు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇలాంటివి ఎంత ఉండొచ్చు అంటే రూపాయన్నర ఉండొచ్చు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు రూపాయన్నర కాదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంవత్సరానికి ఒకటిన్నర శాతం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత దీన్ని బట్టి మనం రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది సంవత్సరానికి కను కనుక్కోవాలి తర్వాత మంత్లీ రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఆ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ముప్పై ఏడు లక్షల రూపాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలు సరిపోతాయి అంటే ముందు నెలలు ఎన్ని నెలలు సరిపోతాయని క్యాల్కులేట్ చేశాను చూస్తే నలభై మూడు నెలల పాటు మాత్రమే ఈ డబ్బులు సరిపోతాయి ముప్పై ఏడు లక్షలు ఎన్ని నెలలు సరిపోతాయి అంటే నలభై మూడు నెలలు మాత్రమే సరిపోతాయి దీన్ని సంవత్సరాలకు కనుక మార్చేస్తే మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలలు సుమారుగా ఈ డబ్బులు సరిపోతాయి అన్ని రోజులు మాత్రమే ఈ యొక్క ముప్పై ఏడు లక్షలు సరిపోతాయి దీన్ని బట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ తీసుకుంటే ఎన్పిఎస్ కార్పస్ మీద మీకు మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే మీకు డబ్బులు సరిపోతాయి రిటైర్ అయిన తర్వాత కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి అరవై శాతం డబ్బులను మీరు పిల్లలకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చేయడం కానీ లేకపోతే మీరు ఏదన్నా స్థలం కొనుక్కోవడం కానీ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి పనులు కనుక చేస్తే మీరు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి మీకు ఇంటి ఖర్చులకు వాటి కోసం మీకు డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి అలాంటి పనులు చేయవద్దు అది ఫస్ట్ పాయింట్ అరవై శాతం డబ్బులు మీరు చేయొద్దు ఇప్పుడు మన ఛానల్లో ఒక ఓటింగ్ నిర్వహిస్తే ఒక మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎన్పిఎస్ డబ్బులు అరవై శాతం వెనక్కి తీసుకోవచ్చు బ్యాంకులో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకుంటారా పిల్లలకు గిఫ్ట్గా ఇస్తారా ఇల్లు కొనుక్కుంటారా స్థలం కొనుక్కుంటారంటే సుమారుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో నాకు అరవై శాతం డబ్బులు నా పేరు మీద బ్యాంకులో ఉంచుకుంటాను అంటే మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో నేను స్థలం కొనుక్కుంటాను ఇల్లు కొనుక్కుంటాను పిల్లలకు గిఫ్ట్గా ఇస్తాను మనవరాళ్ళకి ఇస్తాను సుమారుగా ఓటింగ్ అనేది ఇచ్చారు మన వాళ్ళే మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసిన వాళ్ళే ఓటింగ్ ఇచ్చారనమాట కానీ వాళ్ళల్లో ఎవరైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వ్యక్తులు ఆ విధంగా నేను బ్యాంకులో ఉంచుకోను ఈ విధంగా స్థలం కొనుక్కుంటాను ఇల్లు కొనుక్కుంటాను అన్న వాళ్ళకి ఈ విధంగా చేస్తే మీకు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎన్పిఎస్ డబ్బులు అయిపోతాయి చాలా ఇబ్బంది పడతారు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ గురించి చెప్పేశాను ఇప్పుడు అలా కాకుండా నాకు నలభై శాతం డబ్బులు నేను పెన్షన్ తీసుకుంటాను గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి చెప్పినట్టుగా కంపల్సరీగా ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర పెన్షన్ తీసుకుంటాను బాగానే ఉంది నాకు డబ్బులు సరిపోవని నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు నేను అరవై శాతం డబ్బులను కూడా పెన్షన్ తీసుకుంటా అంటే టోటల్ తొంభై రెండు లక్షల మీద నేను పెన్షన్ తీసుకుంటాను అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి అప్పుడు నేను ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉండొచ్చని చెప్పాను ఒక్క శాతం ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండ ఉండొచ్చు అని చెప్పాను వడ్డీ బ్యాంకులో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎంత ఉండొచ్చు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పాను అప్పట్లో ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అలా జరిగితే ఏం జరిగిందో చూడండి మీకు ఈ తొంభై రెండు లక్షల రూపాయలు నూట యాభై రెండు నెలలు మాత్రమే సరిపోతాయి మరి ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈ డబ్బులు సరిపోతాయి నెలల్లో చెప్పాను మరి మంత్స్లో ఇయర్స్లో చెప్పాలంటే పన్నెండు సంవత్సరాల చిల్లర పన్నెండు సంవత్సరాల ఏడు నెలలు మాత్రమే మీకు ఈ డబ్బులు సరిపోతాయి అంటే ఒకవేళ అరవై సంవత్సరాలకి రిటైర్ అయిపోయి తొంభై ఏళ్ళ వరకు కనుక మీరు జీవించి ఉంటే మీరు నలభై శాతం పెన్షన్ తీసుకుంటేనేమో మీకు అరవై ఐదేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికి డబ్బులన్నీ అయిపోతాయి అలా కాకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్పిఎస్ డబ్బులతో పెన్షన్ కనుక తీసుకుంటే మీకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి డబ్బులు అయిపోతాయి అంటే మరి మిగతా సంవత్సరాలు ఏం చేయాలి మిగతా సంవత్సరాలన్నీ ఏం చేయాలి నేను తొంభై ఏళ్ళ వరకు కనుక బతుకుంటే మిగతా సంవత్సరాలు నేను ఏం చేయాలి అంటే అది కొంచెం మార్పు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయం పూర్తయింది నేను లైవ్లోకి వస్తున్నాను మనం అందులో కొంచెం ఆన్సర్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అండి అందరికీ కూడాను సార్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది దేనికి తీసుకోవాలి నేను నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తున్నానా ఎన్పిఎస్ మీద నైన్ పర్సెంట్ రాదు సార్ ఎన్పిఎస్ అన్నది నైన్ పర్సెంట్ అన్నది గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అది ఎన్పిఎస్లో వచ్చిన రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గత చరిత్రలో వచ్చిన లాభం భవిష్యత్తులో కూడా వస్తుంది అనేది డెఫినెట్గా నమ్మొద్దు అది రాదు కూడా రానున్న సంవత్సరాలు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇంకా తగ్గుతాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గాయంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చి ఎన్పిఎస్ మీద వచ్చే లాభం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటాయి అనమాట అరౌండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నది రీజనబుల్ అనమాట అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ రావు గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న తప్పేం కాదు కాకపోతే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను 
అక్కడ నిజంగా లాభం రావాలి మనం నైన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నంత మాత్రం లాభం వచ్చేది అనమాట కానీ రీజనబుల్గా ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ సంభావ్యత ఉన్నటువంటి పారామీటర్ ఏంటంటే సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉందన్నమాట కాబట్టి నేను నైన్ పర్సెంట్ అనేది వద్దని చెప్తాను అది ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి సరే ఇంకొక గణేష్ రాజు గారు ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ అంటే సిక్స్టీ అవ్వగానే మీరు పెన్షన్ తీసుకోవచ్చు సార్ గణేష్ రాజు గారు ఎంపీఎస్లో బట్ మీరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ అయినట్లయితే మీరు ఎంపీఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఎంపీఎస్ అన్నది మ్యాండేటరీ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ మీద ఓవర్ డిపెండెంట్ అయిపోతారు అనమాట అంటే ఏదైనా సరే గవర్న అంటే తప్పుగా అనుకోవద్దు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఈ లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళు దయచేసి తప్పుగా అనుకోవద్దు ఏమనుకుంటారంటే ఎంప్లాయీస్ నేను నార్మల్ నేను చూసింది ఇరవై సంవత్సరాల్లో పదిహేను సంవత్సరాల్లో గవర్నమెంటే అన్నీ చేయాలనుకుంటారు అంటే వీళ్ళందరూ తెలివిన వాళ్ళే టీచర్స్ అందరూ వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించిన వాళ్ళందరూ కూడా తెలివిన వాళ్ళే కానీ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఏదైనా సరే మా బా బాగోగులు మా ఏదైనా సరే గవర్నమెంటే చూసుకోవాలని కోరుకుంటారు అనమాట అందువలన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్పిఎస్ అన్నది వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చే గవర్నమెంట్ అందుకని ఎన్పిఎస్ అనేది వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ చేసి దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట కానీ ఎన్పిఎస్ అన్నది ఈ రిటైర్మెంట్ వరకు డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడానికి లేదు మరి ఈ రోజులో ఈ లోపల మనకి ఏదైనా పెద్ద పెద్ద కష్టాలు వస్తే ఎన్పిఎస్ డబ్బులు మనకు ఉపయోగపడవు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎన్పిఎస్లో విత్ డ్రాయల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు అదే మీకు ఉన్నటువంటి ఈపీఎఫ్ లోన్ అయితే ఈపీఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలో చేసింది ఎన్పిఎస్ లోన్ అయితే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు అంటాను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇది కంపల్సరీ కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ని వద్దని చెప్తాను ఇప్పుడు తర్వాత పే రివిజన్ షుడ్ ఆల్సో సార్ పే రివిజన్ అదే కదా సార్ నేను ప్రతి సంవత్సరం శాలరీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎంపీ రావు గారు మీరు పాయింట్ మిస్ అయ్యారు ప్రతి సంవత్సరం శాలరీ సెవెన్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతూ వెళ్తుందని నేను ఆల్రెడీ దాన్ని ఎఫ్ క్యాల్కులేషన్లో తీసుకున్నాను అది తీసుకునే నేను మీకు ఈ యొక్క క్యాల్కులేషన్ చూపించాను ఎక్సెల్లో ఓకే కాబట్టి మీ ప్రశ్న నేను సమాధానం చెప్తాను తర్వాత గణేష్ రాజు గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే కానీ మీరు ఎవరు కూడా కరెక్ట్ ప్రైస్ని అడగలేదు మరి ఏం చేయాలి నాకు ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ తీసుకున్నా డబ్బులు సరిపోవని నేను చెప్పాను సిక్స్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంపీఎస్లో వచ్చిన డబ్బులతో పెన్షన్ తీసుకున్నా పూర్తిగా తొంభై ఏళ్ళ వరకు బతుకుంటే డబ్బులు సరిపోవని చెప్పాను మరి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే ఒకటి ఫస్ట్ పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను ఇల్లు కొనుక్కుంటాను స్థలం కొనుక్కుంటాను పిల్లలకి గిఫ్ట్గా ఇస్తాను మనవరాలకి గిఫ్ట్గా ఇస్తాను అన్న ఫస్ట్ ఆలోచన మానివేయాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన దాంట్లో మనం గ్రాట్యుటీ అన్నది యాడ్ చేయలేదు నేను ఈ గ్రాట్యుటీ అన్నది మీరు కూడా మీ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ గ్రాట్యుటీ ఎంత రావచ్చున్నది అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఎన్ని రోజులు ఈ డబ్బులు సరిపోతున్నాయి మీరు గ్రాట్యుటీ సపోజ్ ఒక కోటి రూపాయలు వచ్చింది అనుకున్నాం ఈ కోటి రూపాయలు యాడ్ చేస్తే ఆ డబ్బులు ఎన్ని సంవత్సరాలు సరిపోతున్నాయి ఎన్పిఎస్లో వచ్చిన డబ్బులు ప్లస్ ఈ గ్రాట్యుటీలో వచ్చిన డబ్బులు ఎన్ని సంవత్సరాలు సరిపోతున్నాయి అది చూసుకోవాలి అవి అవి యాడ్ చేసినా కూడా డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అని అంటే ఏం చేయాలంటే మీరు సపరేట్గా ఈ ఎన్పిఎస్ కాకుండా మీరు సపరేట్గా ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపరేట్గా చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఎవరైతే కొత్తగా జాబ్ వచ్చిందో వాళ్ళు అదృష్టవంతులు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే వాళ్ళు కొంచెం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే వాళ్ళు నాలాంటి వ్యక్తిని కన్సల్ట్ అయ్యి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు సరిపోవాలని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో చూస్తే లేదా కనీసం వాళ్ళు ఓన్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కానీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఉద్యోగం కంప్లీట్ అయిపోయిందో వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియక ఇంతవరకు ఎక్స్ట్రా మనీ రిటైర్మెంట్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు కొంచెం సీరియస్గా ఆలోచించి ఇక్కడి నుంచి అయినా రిటైర్మెంట్కి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయటం సొంతంగా ఇన్వెస్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేయటం చాలా ఉత్తమమైన మార్గం సార్ ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరున్నారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు లైవ్లో పదిహేడు మందిలో కాబట్టి మీరందరూ కూడాను దయచేసి జీవితం పూల పాంపు అని అనుకోవద్దు రెండు వేల నాలుగు ముందు జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళకి నిజంగానే పూల పాంపు వాళ్ళకి ఏ విధమైన బాధ నొప్పి లేకుండా గవర్నమెంట్ జీవితాంతం పెన్షన్ ఇచ్చింది అంటే దయచేసి అనుకోదు ఈ పదం వా
మళ్ళీ లేదు పాత పెన్షన్ రాదు అని ఓటింగ్ పెడితే పాత పెన్షన్ వస్తుందని యాభై శాతం మంది మన ఛానల్లో ఓటింగ్ ఇచ్చారనమాట దయచేసి ఆ భ్రమలో కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండొద్దు ఎందుకంటే మనం మన మన దేశమైనా సరే వేరే దేశమైనా సరే సపోజ్ మన దేశంలో మంచి ఉందనుకోండి వేరే దేశం మనం దేశాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి అదే దానివల్ల ఆ దేశానికి మంచి జరుగుతుంది అదేవిధంగా వేరే దేశంలో ఏదైనా మంచి ఉంటే మన దేశం కూడా చూసి నేర్చుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దేశంలో కరోనా బాగా కట్టడి చేసాం అనుకోండి ఎలా కంట్రోల్ చేసాం అని మిగతా దేశాలు మనం చూసి నేర్చుకోవాలి అదేవిధంగా మిగతా దేశాల్లో ఏం జరిగిందంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా ఇలాంటి లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇలాంటి దేశాల్లో ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి పాత పెన్షన్ విధానంలో జీవితాంతం పెన్షన్ ఇవ్వటం రిటైర్ అయిన తర్వాత చేస్తే గవర్నమెంట్ దివాళా తీస్తుంది అని వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళకి అర్థమైపోయి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఈ పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు మనం సపరేట్గా వీళ్ళకి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది వాళ్ళ చేతే చేయించి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేతే వాళ్ళు పెన్షన్ తీసుకునేలాగ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఎన్పిఎస్ లాంటి స్కీమ్లు ఆ దేశాల్లో మన దేశం కన్నా ముందే చాలా సంవత్సరాల ముందే మొదలు పెట్టడం జరిగిందనమాట ఆ దేశాల్లో మొదలు పెట్టినటువంటి ఇలాంటి స్కీమ్స్ని చూసి మన దేశం నేర్చుకొని మన ప్రభుత్వం మీ అందరికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి ఈ ఎన్పిఎస్ అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది దయచేసి మీరు ఎవరైతే మళ్ళీ పాత పెన్షన్ విధానం వస్తుందని భ్రమలో ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఆ భ్రమ వదిలేసుకోండి అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు ఆరు నూరైనా జరగదు అది ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత సార్ ఓకే ఇక ఈ వీడియో నేను నేను డ్రాగ్ చేయదలుచుకోలేదు అంటే ఈ వీడియోలో నేను మొత్తం ఎన్పిఎస్లో ఏ విధంగా మీరు రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నాను ఈ వీడియోలో మొత్తం నేను చెప్పలేను ఈ వీడియోలో చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ నలభై శాతం పెన్షన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్పిఎస్ డబ్బులు తోటి పెన్షన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇదే నేను మెయిన్ చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఆ విషయం అయితే చెప్పాను ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మీ క్వశ్చన్స్ కాన్సర్ చేసి ఈ లైవ్ క్లోజ్ చేస్తాను కాన్సెప్ట్ అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సార్ మనిషి మనిషికి ఒక చంద్రశేఖర్ గారు అడిగారు సార్ మనిషి మనిషికి నేను క్యాల్కులేషన్ చేసి చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సారీ చంద్రశేఖర్ గారు మీరు మన దగ్గర రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ తీసుకుంటే మీకు అది ఈజీగా వస్తుంది అది అది మాత్రం నేను చెప్పగలను ఓకే సార్ అది గ్రాట్యుటీ సీలింగ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కదా అనేది చూద్దాం సార్ అది మనం గ్రాట్యుటీ క్యాల్కులేషన్ చూడాలి మీరే కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే ఆ లెక్కన అంటే అప్పటికి లిమిట్ పెరగవచ్చు కదా సార్ ఎంపీ రావు గారు ఇప్పుడంటే ట్వంటీ ల్యాక్ కానీ ఇది గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ టైంకి పెరగవచ్చు కదా ఆ విధంగా నేను చెప్పాను అనమాట వన్ ల్యాక్ అని ఎంపీ రావు గారు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇరవై లక్షలు అన్నది మనం అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఆ టైంకి పెరగవచ్చు నా ఉద్దేశం ఎప్పటికప్పుడు మరి గవర్నమెంట్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఎనీ హౌ బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జగన్ గారు హామీ ఇచ్చినా చేయలేరు నా ఉద్దేశం సార్ జగన్ గారికి కూడా అర్థం అవుతుంది నా ఉద్దేశంలో అంటే జగన్ గారికి తెలియదని కాదు జగన్ గారికి ఈ పాటికి అర్థమై ఉండొచ్చు ఎన్పిఎస్ని పెంచటే గవర్నమెంట్కి ఇబ్బంది అని జగన్ గారు పెంచినా సరే తర్వాత గవర్నమెంట్ తీసేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అది మాత్రం పక్కా జగన్ గారు తీసేయడం కూడా కష్టమే సార్ సార్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ సొల్యూషన్ సార్ సొల్యూషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానంటే మీరు సపరేట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అది అశోక్ రెడ్డి గారు ఎంఎల్ఏకి ఎంపీలకు కూడా ఇదే పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఓకే అలాగే చేద్దాం సార్ మన అందరం కలిసి తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్న అడగలేదు రాకింగ్ కింగ్ గారు సార్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గితే అంటున్నారు ఏది అలా సాధ్యం ఎందుకు సాధ్యం కాదు సార్ ఇప్పుడు ఒక నాకు తెలిసి ఒక పది ఏళ్ళ ముందు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టెన్ పర్సెంట్ పైనే ఉండేది బ్యాంక్ ఎఫ్డీలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది ఇంకా అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నార్వే లాంటి దేశాల్లో యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్లో వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మన దేశం కూడా ఒక ఇరవై పది పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళలో అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గడం అనేది తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది అనమాట ఆ ఉద్దేశంతో మీకు నేను ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేటు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉండొచ్చు ద్రవ్యాలు పని ఒక్క శాతం ఉండొచ్చు అని చెప్పాను అనమాట అది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు మీ యొక్క జీవితం పూల పాల్పన అయితే అనుకోవద్దు రిటైర్మెంట్ సమయం
ఆ విధంగా చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియో తెట్టి మళ్ళీ త్వరలో కలుద్దాం సి యూ అగైన్ బాయ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు కామెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోద్దు మీకున్న సందేహాలు కావచ్చు మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పిన విషయం ఏమనిపించిందని కూడా కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు బాయ్ అండి